umjesto razvijanja kritičkog mišljenja, razumevanja i analiziranja savremenih problema i kontroverznih događaja u društvu, formalno obrazovanje se i dalje fokusira na taksativno učenje događaja, datuma i teorija. Zar ne bi bilo korisnije kada bismo umjesto štrebanja informacija diskutovali o realnim društvenim problemima i razvijali veštine poput kritičkog razmišljanja, rešavanja problema i javnog govorništva? Upravo time se bavi akademska debata. Svaka tema u debati ima dve ravnopravne strane, zbog toga što se najčešće debatuje o kontroverznim pitanjima oko kojih ne postoji društveni konsenzus. Otvorena komunikacija je nevladina organizacija koja više od 20 godina radi na razvijanju kritičkog mišljenja kroz radionice debate u srednjim školama i na fakultetima. Mladi srpski debateri su tokom 20 godina aktivnog učešća na prestižnim međunarodnim turnirima ostvarili sjajne uspehe, poput učešća u finalima na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu i prvog mesta na prestižnom turniru u Oksfordu. Volonteri i otvorene komunikacije vode veliki broj debatnih klubova na fakultetima i u srednjim školama. Ja sam Katarina Lazić, imam 24 godine i već dve godine sam debatni trener. Debatom sam počela da se bavim tako što sam jednom slučajno prolazila pored pravnog fakulteta i u tom trenutku sam tražila neki novi hobi ili zanimaciju i znajući da već postoji debatni klub na mogu fakultetu sam odlučila da kontaktiram njih i tako upala na svoj debatni kurs. Kao debatni trener držimo radionice dva puta nedeljno i na radionicama za početak vežbamo neke osnove argumentacije, imamo da kažem teorijski uvod u ono kako debate izgleda i kasnije vežbamo debate, zapravo imamo simulaciju debate onako kako izgledaju na turniru. E sada u nastavku, odnosno kada početnici prestanu da budu toliko početnici, odnosno dođu na neki viši nivo, počinjemo da imamo tematske radionice, odnosno recimo jedno celo predavanje posvećeno ekonomiji, politici, međunarodnim odnosima, feminizmu i tako dalje, tako da zavisno od nivoa na kom se kurs nalazi, uloga debatnog trenera može da se menja. Svi studenti, nezavisno od toga da li imaju debatne klubove na svojim fakultetima, mogu da se priključe nekom od postojićih klubova. Naprimjer, student biološkog fakulteta ili student veterine može da dođe na debatu na pravnom fakultetu i nema ograničenja u tom smislu. Veštini i vrednosti koje pokušavam da prenesem mladim debaterima su za početak razvijanje kritičkog mišljenja kao osnovna i najvažnija vrvatna uloga debate, ali pored toga je svakako građenje samopouzdanja i nekako oslobađanje prilikom javnog nastupa što prirodno dolazi kroz stalno vežbanje debate. Mi primećujemo, odnosno imamo pretpostavku da uglavnom ljudi koji kreću na debatu da su već puni samopouzdanja, ali u većini slučajeva to su ljudi koji dolaze tu kako bi se oslobodili straha od javnog nastupa i zaista je divno da vidite kako neko ko je mogao da drži govor od 30 sekundi, recimo se kroz vreme razvija i kasnije uspeva da pobedi u debati nekog ko je na početku delo ovo mnogo sigurnije od njih. Kada sam počela da se bavim debatom, prva rečenica mog tate je bila ti si uvek voljela da se svađaš, ali zapravo to je uglavnom percepcija ljudi kako oni vide debatu s polja, što smo više unutra i što više se bavimo samom debatom, Videla sam da mi zapravo radimo proces koji je suprotan svađanju i želimo da ga izbjegnemo ili makar imamo na neki konstruktivan način. Najteži deo volontiranja u ovoj oblasti je verovatno davanje kritika nekome koji je tek počeo da se bavi debatom, zato što sa jedne strane želite da postane bolji, a sa druge ne želite da mu uništite potpuno samopouzdanje, niti da neko to shvati lično. Tako da, nalaženje tog balansa između kritike i nečega što neko može da shvati kao vređanje njihove inteligencije ili stavova je nešto što je zaista teško čak i posle dve godine bavljanja ovim volonterskim radom. Ono što svaki pojedinac može da uradi kako bi doprineo rešavanju problema nedostatka kritičkog mišljenja u društvu je to da dozvoli sebi da prispita svoje mišljenje, odnosno svi imamo neku ideju da smo nekako neverodostojni ako promenimo svoj stav, bilo da je politički ili bukvalno bilo čemu na svetu, ali jednostavno ja mislim i kroz debatu sam videla da je menjanje stavova zapravo i dobro i poželjno i da treba jednostavno ne nužno da se trudimo da menjamo stavove, ali da budemo otvoreni ka tome i da uvek ostavimo to kao mogućnost, da dozvolimo nekog da nas potencijalno ubedi 
da tako kažem, da promenimo stranu sa nečim što je validno. Takođe, ono što može da pomogne razvijanju našeg kritičkog mišljenja je ganje te neke znati želje koju svi imamo kao deca, ali jednostavno kasnije počnemo zdravo za gotovo da usvojamo neke stavove, ostajemo verni našim stavovima koji smo usvojili u nekom trenutku bez nekog pretjeranog preispitivanja. Tako da jednostavno da u svakom trenutku dozvolimo sebi da istražimo nešto novo, da naučimo, da iako je neko stručnjak na neku temu mu ne verujemo slepo o tome i da donosimo sami svoje zaključke. Ukoliko želite da otvorite debatni klub u svom mestu, možete da nam se javite, tako da vam mi pomognemo u tom procesu.